they always set off as a family in the early hours of the morning. Thirty minutes in a dugout canoe through the mangrove forests. Then the group pushed deep into the swamps of the central Philippines. Rogelio Ramos is accompanied by his 13-year-old son, Ato. 15-year-old nephew, Andro, and two cousins. They're looking for the best spot for their day's quest. The family have come in search of gold. Ay baka po ano at yung balon-balon dito na ano nakakuna naman ay baka may makuha po ngayon dito sa anong lugar na. Ito dito ko. Ang dito yung dito sa dito. Pinakulay ka. The hole has to be big enough for Ato to get into. His small size allows him to move her more easily than an adult in the well they've dug. For the family's quest for gold lies underwater. <laughs> Ito po yung compressor na ginagamit doon sa pagsisisid na nagdadala ng hangin sa ilalim ng tubig para kakasisid ang tao ng matagal-tagal sa ilalim. Ito po yung ano, pag-andar po nito, ito nagdadala ng hangin dito, diretso dito sa kuna ito, sa tanki. Saka po, ano, pag alis po sa tanki, dito na po na dadaan sa hose, diretso sa ilalim ng tubig, sa binabalo namin. Kung saan parte yung balon, doon na ito napunta. Typically, this air compressor is used to inflate car tires. But for Atto, it's an iron lung that will allow him to dig at the bottom of the mud for several hours and collect the sludge containing particles of gold. Natatamim na po, hindi na po nakakao. Pag nasa ilalim po ako, talagang mad madilim po. Ang ginagamit ko lang po ang pangkapa, kamay ko lang. Kinakapa ko lang po na. Kinakatakot ko po pag nasa ilalim, yung matabun na lang talaga po. Dahil pag natabunan po, kung sisirting ka po, makakalabas ka. Pero umawala siya po. Doon ka na po makamatay. The Philippines possesses the world's fifth largest gold reserve. The richest soils are found in the center of the archipelago. 
they contain half of the country's deposits. As far back as the 16th century, before the arrival of Spanish colonists, indigenous people were the first to explore the depths of the earth here. The gold rush has continued ever since. Due to a lack of resources, the major national mining companies brought their operations to a halt. Their machinery was shut down, but the men never stopped digging. Yeah, itong Pilipinas, napakaswerte yung mayigit may gintong nakukuha ng ganito. Siguro dito sa Pilipinas, hindi matatapos ang pagmimina. Gawa nang ito na ang pinakanghanap buhay dito sa Pilipinas. Dito sa amin sa Parkali. Simula pa nung isinilang ako, ganito na talagang hanap buhay dito ay na maroon tayo na nga ibang magkakabod. Ganito pa rin ang hanap buhay dito. Kaya walang katapusan. Ay, oo. At hanggat mayroon sila nakakuha ng ginto, hindi sila titigil. Today, the thousands of mines that remain in this region are small-scale. The activity is unregulated. Most of the drilling here is done underwater, because that's where the purest ore is found, in the river beds. 70% of the gold in circulation in the country comes from these small mines. A windfall for the Philippines, estimated at two and a half billion euros. Swept up by this gold fever, entire families supply the sector. Men, women, children. According to an international NGO, at least a thousand of those here were recruited by their parents in the hope of gleaning a few nuggets. Ay, ano po, siyempre po, pag nasa ilalim ng isang bata at bata ba yan, minor di dad, siyempre, kaba, takot ang uh, ano sa iyo at wala, wala pa namang umuang yung mga ibigong nasa ilalim at bata. Ayaw ko sana po lumaki sa ganitong trabaho, ay wala namang mapag-ikutan, walang matrabaho na iba, ano kaya napapaya, napapayagan din namin sa pagtatrabahong ganito. Ginagawa ko na po ito para, ligo, baka kinabukasan po walang ano pagkain o kaya walang pambaw kaya ako lang po ito ginagawa During his two hours underwater Ato filled dozens of bags with mud brought to the surface by his father The gold he covets is somewhere inside ginto na galing sa ilalim sa yung kinuha pong puti. Para sa akin po, sapat na po yung nakuha namin kahit. Ato and his cousin Andrew still have to process their gold before they can sell it. Duro kumay. Kaya mo, kaya mo, kaya mo. The collected flakes are mixed with mercury, a highly toxic product that damages the respiratory tract and the brain. Ni lulu to na po ino, ng ginto. Malaga po, di to po na sila le pag na wala po ito yung ano. Malakas po yung amoy, pero sanay na po ako din po sumasakit yung ulo. Okay na po. 
too big. Too big. Go on, too big. Hello, ano mo dumating na kayo? Ano? May nakuha ba kayo? Ayun ba ka po? Ayun, ayun, ang liit. O, sige. O, sige, titimbang ko na, ha? O, tingnan ninyo, ang timbang. O, wala pang ano, ha? Talay, bawas. Ah, walong palay lang, Tutoy. Kaya po, it was... 65 ang isang palay, ha? 65 ang isang palay. Times 8 equals 520 ang kinita nyo. 520. Ilan tao kayo? Lima. Lima? Divide, divide, five. O four. Tigwa, one o four kayo. Ito ang kinita nyo. One o four. 104 pesos. Or one euro fifty. Ang kinita nyo, kaya ham. Ang inaangit po sana namin, kahit tito lang. lang po. Nga ni may pabili ng bigas o lang. Sa dami po pinagdaan namin, naglakad po kami sa putik, nagbukal po kami ng malalim. Para sa amin po, sapat na po. Ito, ito ang kinita nyo. Two, three, four, five, twenty. Ito. Oh, thank you. Thank you. Evelyn Santos will later mix this nugget with those of other gold miners and sell them to bigger buyers. Ah, yung pagbebenta sa akin ng ginto ng mga bata. Hindi hindi na po ako nagigilty. Hindi na ako naawa ko pero kasi naawa ko kasi talagang hindi naman dapat. Kaya lang, dinibili ko na lang. Nakukonsensya ako, naaawa ako. Pero wala akong magagawa. Talagang kailangan bilhin ko yun. Kasi pinaghirapan nila yun. Sa amin pong bumibili ng ginto, mahalagang mahalaga po yung na makabili kami ng ginto para simple na rin, para tulong na rin sa pamilya namin. Para pareho lang kami nakikinamang. Ato is the eighth of nine children. Tinat baka na ano ka? Itaktak mo na lang dito yung kape mo. Itaktak mo na lang yan yung yung kape mo sa kanin. He lives in this little hut with his parents, his younger sister, and one of his older brothers. Ito po yung amin dirty kitchen na kasi hindi pa naman okay ay. The kitchen, the room, room. Ito ang pinakang kwarto namin lahat, lahat namin. Tapos ito, totally parang ano lang, mga jingle. Diyan lang, dito sa kabila. Ito po ang paliguan namin kasi po wala pa kami CR. Dito lang po kami naliligo, nagjijingle. Yan na kuya, bilisan mo na. Naligo ko pa. Magsuit ka ng brief ni Kia. Matahasan pa lang brief. Magsuit ka na ng brief ni Kia. Hindi sa matanggap ulo. Hindi tayo ulo. Mama, abot na ako. Oo, oh, abot na ako. Twice a week, when he's not working, Ato heads off to school. School is free in the Philippines, but he has to make his way there by motorbike taxi. 10 pesos, 20 euro cents, paid for with the gold he sold the previous day. Okay, we'll dump up more by the circle. Say, she's going to be a little bit of 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 a
Ang paborito kong subject ay math dahil mayroon ako, ay mahilig ako bilang. Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning, classmates. Good morning. Habit ka nga sa inyo. Wag ka parang kayo rin ah. And skip si men. Ano? So, one by one. At 13, Ato is the oldest pupil in his class. The others are only nine. Because of his repeated absences, he's falling far behind. Again, again. In this school, six pupils work in the gold mines. Sa akin, talagang nakakalungkot pag nalalaman ko na may mga batang nag-aabsent para lang magkabot. Kasi dapat sa edad nilang yun, nasa school sila para mag-aral. Kaso napipilitan sila sa sobrang. Uh, importante makapag-aral yung mga bata kasi para rin sa kanila yun. Kung halimbawa, makatapos man sila ng pag-aaral, hindi yung makakakuha sila ng trabaho na gusto nila. Hindi katulad nung iba na pag hindi nakakatapos, minsan nagkakabod na lang nga, tambay ang nangyayari. So, importante talaga na makapagtapos sila ng pag-aaral. Gusto ko pumasok kaso minsan wala si mga pera dahil walang nabibintang pawid. Gusto ko pong makapagtapos para maabot ko po yung pangarap niya. Tapos, naming matigil na po yung pagkakabot ko. Gusto ko, pag laki ko po, gusto ko pong maging sundalo. Okay, let us pray. Are you ready to pray? Gold digging is not the only activity in Atos village. Families here also make a living from growing and selling nipa. In the Philippines, these water palms are used to build houses. They cover walls and roofs. When he's not at the mine, Atto's father cuts Nipa in the mangrove forest. His mother, Eleanor, is in charge of weaving the leaves together. They earn an average of four euros a day from Nipa. Pinagdadasal ko rin po para na sana makakuha siya ng malaking ginto para kahit na paano makasuporta. Ay kung makakuha po kami ng malaking ginto, ang pangarap lang po ni Ato ay maayos yung bahay, makapag-aral siya. Kung ako naman po ang masusunod at may nakuha kami malaking ginto, ang unang-una ko pong prospect talaga yung bangka na may makina para mas lalong mabilis ang paghanap buhay namin. Kung halimbawa man po kami makakuha ng malaking ginto, si Ato, eh, hindi naman po ako nangarap ng maging mayaman. Ang pinapangarap ko lang po, yung mapasaayos lang yung pamilya ko. Kakain kami tatlong beses sa isang araw. In this province, 350 kilometers from the capital, one town has become the hub of the gold trade. Paracali. In the local dialect, Paracali means those who seek gold. 45,000 people, three quarters of the population, live off the ore. Here, buyers and sellers are well established.
Pailin, timpla tayo ng kape. Pailin, panyintasa. Water please, so ating parakale. Going to make coffee for our visitors. Aking picture together with my husband. He is the one uh, original uh, gold. And pictures during my term as 18 years municipal councillor. 18 years as municipal councillor dito sa aming bayan here in our town. Ito yung karaoke na nabili, na pinaglilibangan ng aking mga apo. Minsan pag naiinip ka, kakanta-kanta ka. Si, si, si. Pioker! Pioker, pioker, pioker. Say hi, baby! Hi! Dili! <laughs> shy, shy. So lucky, so lucky. Uh, dahil ko ano yung meron ako ngayon ay dahil lahat yun sa pagiginto at pagmimina namin. Ah, syempre, kahit pa paano, nagkaroon kami ng bahay, nakabili ng lupa, napag-aral ko ang mga anak ko, still, nakakatulong ako sa mga tao dahil sa ngayon, may 60 kaming tauhan the more applicant na dumarating. So, ganun lang ang buhay namin sa pagigintuan. <laughs> Thanks to her mining operations recognized by the authorities, Abel Floreville Oco is licensed to sell her gold to the Central Bank of the Philippines. In Paracali, only four people hold this precious license. So, 9.3 grams. Abel also buys gold from small intermediaries who purchase directly from the miners. Her license allows her to sell these nuggets legally. She earns an average of 2,500 euros a month, 10 times the average salary in the Philippines. This is came from the compressor mining. Compressor, suction, coming from other location, one of the barangay. Yan. Do you sometimes buy gold which comes from children? Oh, uh, no. No. <laughs> no. How can you be sure? I, I, I don't know because uh, the compressor mining, the suction, it should be their father the worker, not the children. But we have seen children in the mine. They did not allow, but sometimes, hindi naman maiiwasan, uh, like for example, one children bring food for their father, so kaya sila naiinvolve doon sa isang operation. Pero hindi naman actually talaga, pinagbabawalan ng gobyerno yun. Kasi may batas tayo na bawal talagang magkaroon ng child labor. <laughs> In Paracali, everyone condemns child labor, but no one actively fights it. One of the few people to denounce their involvement is a former child gold digger himself. Uh, ito ang aking uh, bulmilan at uh, ginagawa ng aking mga tauhan. Serafin Dasco started diving when he was 12. After searching for gold in his early life, he is now a local councillor who owns his own extraction site. Oh, good morning. Oh, kumusta kayo? Kumusta ang operate natin? Serafin Dasco has consistently refused to employ children in his mine. Magkaroon ng masusing pag-aaral, evaluation, i-evaluate lahat ng 
uh, barangay o pamilya na kung talagang ito'y sinasadya na pabayaan ng magulang, may responsibilidad ang magulang. Pwedeng magkaroon siya ng uh, punishment. Maging ang gobyerno, kung hindi rin natututukan ng gobyerno, although mayroong batas na umiiral na hindi naman nila ini-implement, may pananagutan din ang gobyerno. Ito yung bulaklak para sa iyo. Muna yung banda na muna yung sangin. Ang nangyari sa anak ko, siya ay nagkukumpresor sa Malagit. Ngayon, eh, hindi inaasa, naglindol. Ay nag-operate siya sa ilalim, nag nagkukuha ng lupa sa ilalim. Ay, hindi niya inaasa, natabunan siya. Kaya nung nagbatawal, nag-aho yung isang kasamay niya, sabi na tabunan yung anak ko. Ngayon, ngayon, labo-labo na, labo-labo ng hukay. Kaya may isang oras bago nakuha. Tapos hindi na ng panganiban na, sila kayo sa jeep. Punta ng panganiban sa hospital. Kating na wala na. Patay na. Onesto Sabanal is a gold digger from Paracali. As his father had done with him, he took his son to the mines and taught him to dive for gold when he was still a child. Dapat ang hisiin ay magulang, katulad ko. Kung di sa akin, hindi matututong magkabod yun. Kaya ngayon, nung mamatay na, wala na. Wala na akong magawa. Araw na patay na. Sa mga magulang, dapat ang mga anak nila, dapat hindi na magkabod. Dahil na ito ang mga anak ko, namatay sa pagkakabod. Dahil pag, uh, ang hirap mag, na mamatay ng anak, talagang hindi mo kayang abutin ng... Around 20 gold miners die here every year, swallowed up by their dream of gold. A dream that 800 kilometers away, on the island of Leyte in the south of the Philippines, drives other fathers to lead their children on unbelievable quests. Walay gano ang silimbawa ng mga Diyos. Salamat, Lord, ng takna ang sakao tuhon. Ngayon mong gihatag ka na mo. Paghahimuan ka ron, Adlawa, Diyos. Ngayon ikaw ka ron ay magkaproteksyon ka na mo. Asa among pagkabuhaton ka, Lord, nga walay kakulian, nga mahimu, nga dautan, o Diyos. Asa ilalam sa among pagkabutrabaho, Lord, nga dalay gano'ng kamahang sa walay kitapusan, o Diyos. Busa, o Diyos, nitanang pasalamatan, gito, gyan, dalam mo sa iyong gamahan ng pangalan sa Hala Yesus. Amen. Tara. Kasi na may ginensure ang tap, hindi kong isap sa buktot na baril. Ito yung panginan. Umabot lang sa upat ka hako. Ha? Muna yung baton sa ilaw. Ha? Bata pa lang siya, ako na siyang kasunduan aron. Mahibaw siya kung siya'y karbaho sa sitwasyon sa ilaw. Proud ko nga akong bata, mahibaw ang buso kaya aron. Hindi na siya mga yugbaon sa papa o yung mama, iyan ang kaugalingon pa rin kamot nga makakita siya aron makabaon sa sulahan. Every weekend for the past three years, 14-year-old Dennis Jr. has been diving in the warm waters of the Bohol Sea. Excited ka mai kay makakuha na huwag karbaho po. Sa isa kasi man na kay puro man iskoy lagod. Wara, mas komportable ko yung aning ang gibuhat kay na ko'y kwarta makuhaan, ma makakuha kay kutra nga itong dua-dua, huwag kayo mahimo. They don't use oxygen tanks when looking for gold at the bottom of the sea. Like in the swamps, divers only have a plastic tube that spits out compressed air. During the eight hours Dennis Jr. will spend underwater, this will be his only source of air. His lifeline.
Para sa ako, ah, mura naman kag nagkibali nag naglakaw-lakaw ra dito ah. Para anang na nay mga bidrak sa kilid, kana malabyan-labyan nimo. Mga dagkong bato maklaro nimo og daghang isda. Dennis Jr. descends to the bottom of the mine, 20 meters down. Ibuat sa buo kay nag nagkuan nagla tabang tabang papa og kuan hangwat og bato da da pag na sila ista kahong kuan da ang ibutang sa Upat na to ka istak, hawa na yung hinahinayan o sood sa drum. Pag sood na ako sa drum, hawa yung hanginan ang drum. Pag hangin na ako sa drum, para ganay na kanila bitbiton ba doong diri ah. Eh, bak tas nak pada undiri ah. Tong na ilangi, ilangi billing dia ah. Each bag weighs 30 kilos. On average, they'll need 15 bags if they hope to collect one gram of gold. Pero siya, nasa yung anak. Ito mo, iyang gipraktis, nga mahimo siyang may nganas siya. Para kabalo siya, para po sa iyang ginikanan, nakatabag ko sa kuwa ako dyan. Ipo pa pa siguro kung akong dalon. Okay, isod mong guning nga ni Piria. Okay. Today, the divers from Lete are lucky. They have collected two grams of gold. And will be able to share 3,600 pesos. Six euros each. Oh, ma, dun yung tarbaho. Okay, rampo na ako kay. Diri am ko nagdako. Kanang na ipa iproud dun yun ay ikaproud dun yun ako kay. Diri am ko nindako. Diri abo ko na buhi. After a short break in the open air. Dennis Jr. plunges back into the sea. He returns to his fate, slaving away in the mine, drawn to the depths by the promise of gold. <laughs> 